YouTube 見てすごいすごい早いこれ浮いてるこれ浮いてるこれ人,人浮いてんじゃないかって初めてダンスを見て思ってで僕にとってはシカゴフットワークっていうのはそうですね、まあ、運命を変えたっていうか人生を変えてくれたとても素晴らしいものですただ動画で見るだけでは必ずしもパーフェクトに解釈できるとは限らないですしいつもそういう質問をされる、えー、とシカゴフットワークってどういうダンスなのって質問されるんですけども世界最速の足技踊るダンスだよって言った後にもう本人に見せます<笑>もともとシカゴフットワークっていうのはバトルカルチャーのダンスだと僕は解釈しててそれがあってこそのシカゴフットワークだと思ってるので。僕は8年10年ぐらいかな10年ぐらいハウスダンサーをやってたんだけども日本のダンスシーンっていうのは音楽とセパレートしてるんですよあのそれがシカゴフットワークのシーンではな,いなかった、えー、その時にまあ僕がすごい特殊だなと思ったのがダンスシーンと DJ のシーンが、あのー、一緒になってやってるっていうのがすごいダンサーだと僕から衝撃で初めてバトルトレイン東京に参加したのは僕がまだシカゴフットワークを始めて12ヶ月ぐらいの時だったと思うんですけどその時は確かウィージーとバトルしたと思うんですけどもコテンパにやられましたねあ
ウィズですこんにちはトラックメイクをしていてダンスフットワークをやってますマナタンレコードここです働いてます三十五年続く老舗のレコード屋です渋谷では聖地と呼ばれているようなところでここで働かさせていただいて光栄ですブラックミュージックを基本的に扱っていてジュークフットワークコーナーを作る予定ですあ日本のフットワークイベントで一番画期的なのはバトルトレインっていうのがあって、まあ、そのフットワーク本当に好きな人たちが集まって There's been three championship tournaments so far. We made like a little belt that the winner gets to take home. It goes around the ankle. This belt is a battle train of the champion. Now, I'm going to be able to get the two belts. I'm going to be able to get the two belts. I'm going to be able to get the two belts. I'm going to be able to get the two belts. まあ、僕がこのチャンピオンベルトを初めてもらった時っていうのは、まあ、ここのここの部分がゴールドなんですけどもちょっとプラスチックで、あのー、なんだろうなフットワークやってない人からするとちょっとチープに感じるかもしれないんですけど僕はもう本物のゴールドぐらい価値のあるベルトだと僕は思ってます。えー、僕クリエーショングローバルのチームメイトがジャッジしたんですけどシカゴフットワークのバトルは戦争だワーッと、ね、言ったんですけど、まあ、まさにその通りだと思います命がけでそれが友達だろうと必ず倒すっていうつもりで戦っていますウィージーとは、まあ、今もすごい彼はブラザーだと僕は思ってますしうんすごいいいライバルの一人だと思ってます、まあ、彼は全く違う解釈でシカゴフットワークというのを表現している一人だし僕はその僕のスタイルと彼のスタイルの違いがもうすごいかけ離れているものなのでそれがとても一緒にいて面白いですし僕も勉強させてもらうこともすごいいっぱいありますし他のストリートダンスと違うところは消耗が激しいところです。体力以上のエナジーみたいなものを必要とするダンスでフィーリングみたいなのを音楽に投影して表現できる自己表現できるダンスだと思います。It's really difficult. I tried in the beginning a little bit, but it wasn't really for me. I'm more of a DJ, so to some it might appear to be like just a bunch of guys frantically moving their feet, but there's actually a lot of technique involved. There's tens and thousands of dance schools in Japan. In the last year or so, there's been more younger footworkers because there's been some footwork classes in those dance schools. I'm now teaching three classes of Chicago Footwork in Japan. I'm now teaching three classes of Chicago Footwork. えー、と僕のところに習いに来てるシカゴフットワークの生徒なんですけどもすごい年齢層が幅広くて、まあ、下は小学生何歳ぐらいかな6歳とかの子もいますし上はもう、まあ、ダンススクールで習いに来てる人なんですけど60歳ぐらいまですごい幅広い人が習いに来てますとっても面白い見てて面白い絵ですね。僕らは身体的にもやっぱりアメリカのシカゴの人たちよりも強くないしただやっぱり繊細な動きは得意だと思うしどっちかというとそのコリオグラフとかそういうところでは特化してるかなとは思いますけどやっぱりそのシカゴのバトルのパワーだったりっていうところにはまだまだうんかなってないかなってところがあります。<笑>まあ僕が期待してる生徒は何人かいるんですけれども、まあ、一番若い子だと一期、まあ、ダンサーネームでいうとリル・ジー、うん、彼はもうとっても若いけれどもシカゴフットワークに本当に真剣にフォーカスしててで彼はまだまだこれから先があるし体がで,てできてきた時にすごいフットワーカーになるんじゃないかなと思ってます。
ダンスは4年,生あ4年やってますでフットワークは6月からだから半年やってます早くてけどなんかクリアに踊らないといけないからまた難しい。My name is Keiko. I'm 55 years old, and footwork is、uh, the best. <laughs> It's a diet for me. j u k e music, I like very fast,、um, but、um, very soulful. In, inside the music is, is a soul. My name is Takuya. えっと、2011年に、えっと、フットワークの動画を YouTube で見つけてすごいエナジーあふれるダンスでどうだろうでも本当音とダンスが密接にあるっていうのはすごいいいことだなもう始めた当初は誰にも習ってないもう一人で練習して。In the beginning, we all thought, oh, we're not... We're not doing this right. But as more Chicago producers came, like Tracksman and RP Boo, the Juke originators, when those guys came, they kind of embraced the whole Japanese culture. So we took pride more in what we're doing. Tracksman is the one who came to the first time in 2012. So, that day was a big day. At that time, we were able to do it. ダンスステージでさせていただいたんですけどあの日からいろいろ始まったなっていう感じはしますシカゴのシーンと日本のシーンの関係性なんですけども僕が考えるにはとってもいい関係だと思ってますしあのシカゴの人たちも日本に来たいと思ってくれてるて僕はそういうふうに感じてるし僕らもシカゴに行きたいと思ってるだからちょっとそういう意味では相思相愛じゃないかなって。We really believe in, in footwork. I think it's really vibrant and new. A lot of the older guys, they say that it's like seeing the early days of hip hop music when everybody was together dancers, DJs, producers. Footwork is a street dance scene that is going to be a little bit more than a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a l i t t Never die. <laughs> Till the next life. I'm very happy to be here. 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 しななけければいけない使命だと思ってますね僕がその頑張っていくその成長の過程でその若い世代の子たちが僕を超えてくれればそれはすごい嬉しいことですねこれから、えー、もっと日本のシーンを、えー、大きくしてさらに日本から世界にどんどん広げていけたらなと思ってます。